സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠന വിധേയമാക്കാനുള്ളത് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് മക്കിയായ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് എന്നും നമുക്കൊക്കെ അറിയാം സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിലെ ആയത്തുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പത്താണ് എന്ന് മാത്രമല്ല സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഹംദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന അധ്യായമാണ് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അഞ്ച് സൂറത്തുകൾ ഹംദ് കൊണ്ട് സമാരംഭമാവുന്നുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് പോലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അൽ ഹംദു എന്ന ഹംദു കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് സൂറത്തുൽ അൻ ആം അൽ ഹംദു എന്ന ഹംദു കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് അൽ ഹംദു എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് സൂറത്തു സബഉം സൂറത്തു ഫാത്തിറും അൽ ഹംദുലില്ല എന്ന ഹംദു കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന അധ്യായമാണ് അങ്ങനെ അൽ ഹംദുലില്ല എന്ന ഹംദു കൊണ്ട് സമാരംഭമാവുന്ന പഞ്ചാധ്യായങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൻ്റെ ഇത് തന്നെ വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കാരണം സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ഹംദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സൂറത്തുൽ ഇസ്ര അവസാനിക്കുന്നത് വ കബിർഹു തക്ബീറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു തക്ബീർ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു തഹ്മീദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഏക അധ്യായം അത് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫാണ് പ്രാഥമികമായി സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ഓതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന നമ്മൾ പലപ്പോഴും അശ്രദ്ധമായി തെറ്റി ഓതുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു പല സ്ഥിരം ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നു പോകുന്ന ചില അബദ്ധങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് വന്നു പോകുന്ന ചില അബദ്ധങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ഹിറാത്തുകളിൽ അത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിലെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ സൂക്തം ഈ ആയത്തിൽ പല ആളുകളും ലാക്കിന്നാഹുവല്ലാഹു എന്ന് ഓതുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വഖഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ലാക്കിന്നാ എന്ന് അലിഫ് കൊണ്ട് ഓതേണ്ടത് കൂട്ടി ഓതുന്ന സമയത്ത് ലാക്കിന്നാഹുവല്ലാഹു റബ്ബി എന്നാണ് ഓതേണ്ടത് എന്നാൽ ലാക്കിന്നയുടെ മേൽ വഖഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അലിഫു കൊണ്ടാണ് ഓതേണ്ടത് അന എന്നുള്ളതും ഇതുപോലെയാണ് ഖുർആാനിൽ അന എന്ന് വന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഓതേണ്ടത് അന എന്നതിൻ്റെ മേൽ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അന എന്നാണ് വഖഫ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ കൂട്ടി ഓതുമ്പോൾ എന്നാണ് ഓതേണ്ടത് അന അവിടെ അലിഫ് ഉണ്ടെങ്കിലും അലിഫ് കൂട്ടി ഓതുന്ന സമയത്ത് ഉച്ചാരണത്തിൽ വരില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ മേൽ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അലിഫിൻ്റെ മേൽ വഖഫ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു വന്നത് സുറത്തുൽ കഹ്ഫിലെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ സൂക്തം ലാക്കിന്നഹുവല്ലാഹു റബ്ബി എന്ന ആ ആയത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ കാണുന്ന ലാക്കിന്ന ഓതുന്ന സമയത്ത് എഴുത്തിൽ അലിഫ് ഉണ്ടെങ്കിലും കൂട്ടി ഓതുമ്പോൾ ആ അലിഫ് ഇല്ലാതെയാണ് പറയേണ്ടത് ലാക്കിന്നഹുവല്ലാഹു എന്നാൽ ലാക്കിന്ന എന്നവിടെ നമ്മൾ വഖഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലിഫ് കൊണ്ടാണ് വഖഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതുപോലെ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിലെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ആയത്തോതുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അധിക ആളുകളും ഇവിടെ 
തെറ്റായി അശ്രദ്ധമായി ഓതാറുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അധിക ആളുകളും എന്ന് രണ്ടോടത്തും താഇനെ പറയുന്നു ഒന്നാമെടുത്ത് ഫമസ്താഴു എന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ അടുത്താണ് ഒമസ്തു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും താഇനെ പറഞ്ഞ് താഇനെയും ത്വാഇനെയും പറയുന്ന രീതി പലപ്പോഴും പള്ളിയിൽ വെച്ച് സൂറത്തുൽ കഹഫ് ഓതുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന സന്ദർഭം ഈ വിനീതൻ ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ് അതാരെയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അശ്രദ്ധമായി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ സൂറത്തുൽ കഹഫ് ഓതുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ഓയ ആയത്തെ എത്തുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തെറ്റുവരാൻ പാടില്ല ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ ഒടുത്താണ് താവും താവും ഉള്ളത് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സൂറത്തുൽ കഹഫില് ആ അധ്യായത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പദങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ചുള്ള പദം അതിൻ്റെ നടു എന്ന് പറയുന്ന ഖുർആാനിൻ്റെ പദങ്ങൾ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ മദ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ കഹഫിലാണ് അഭിപ്രായാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അ തഹ്രീറു വ തൻവീർ പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഖുർആാനിൻ്റെ നടുവിലെ പദം അഥവാ ഖുർആാനിൻ്റെ പദം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മദ്യം വരുന്നത് വല്യ തലത്വഫ് എന്ന പദമാണ് സൂറത്തുൽ കഹഫിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ വലിയ തലത്വഫ് എന്ന് കാണാം അവിടെ വലുതാക്കി എഴുതിയിട്ടൊക്കെ കാണാം ഖുർആാനിൽ അപ്പോൾ പദത്തിനനുസരിച്ച് വലിയ തലത്വഫ് എന്ന പദമാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ മദ്യം ഇമാം നവവീർ അലി അള്ളാഹു അനു നുക്ര എന്ന പദമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഭിപ്രായാന്തരങ്ങളുണ്ട് അക്ഷരക്രമത്തിൽ വലിയ തലത്വഫ് എന്ന പദത്തിലെ താലാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ അക്ഷരക്രമത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ മദ്യം അതിൻ്റെ നടു വരുന്നത് എന്ന് തഫ്സീറിൻ്റെ ഇമാമുകളൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ കഹഫ് അതിനുള്ളിലൂടെ ഒരോട്ട പ്രദക്ഷിണം നടത്തിയാൽ അത്രയല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ സൂറത്തുൽ കഹഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ ചരിത്രങ്ങളാണ് അതിൽ നിഴലിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ചരിത്ര പഠനമാണ് കൂടുതൽ സൂറത്തുൽ കഹഫിലുള്ളത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കാൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് ചരിത്രങ്ങളാണ് എന്നർത്ഥം നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് പോലെ അസ്ഹാബുൽ കഹഫിൻ്റെ ചരിത്രം സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു മൂസാ ഹിർ അലഹി മുസ്സലാം ബഹുമാന്യരുടെ ചരിത്രം കഹഫിലുണ്ട് ദുൽഖർ നൈനിയുടെ ചരിത്രവും സൂറത്തുൽ കഹഫിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനം കൂടുതൽ ചരിത്രങ്ങൾ മൂന്നാല് ചരിത്രങ്ങളാണ് ഈ സൂറത്തുൽ കഹഫ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല സൂറത്തുൽ കഹഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നാല് ഫിത്തനകൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഫിത്തനകൾ നാലാണ് ഒന്ന് ീനിൽ വരുന്ന ഫിത്നകൾ മറ്റൊന്ന് അവൻ്റെ സമ്പത്തിൽ വരുന്ന ഫിത്നകൾ മറ്റൊന്ന് അവൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്ന ഫിത്നകൾ മറ്റൊന്ന് അവൻ്റെ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഫിത്നകൾ ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള ഫിത്നതകൾ ഫിത്നകളുണ്ട് ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള ഫിത്നകളിലേക്കും അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളിലേക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങളാണ് സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അസ്ഹാബുൽ കഹഫിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദീനിൽ വരുന്ന ഫിത്നയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ചരിത്രമാണ് സമ്പത്തിൽ വരുന്ന ഫിത്നയിൽ നമുക്ക് പാഠമാവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തോട്ടക്കാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതുപോലെ മൂസാ ഹിർ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ചരിത്രം അയിൽമിൽ വരുന്ന ഫിത്തനയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഫിത്തനയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ദുൽഖർ നൈനിയുടെ ചരിത്രം 
സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ നമ്മോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള ഫിത്നകൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങളാണ് സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന നാല് സുപ്രധാനമായ ചരിത്രങ്ങൾ പ്രേമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഈ പറയപ്പെട്ട ഫിത്തനകളെ തൊട്ടും ആ ഫിത്തനകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വിശ്വാസിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പുണ്യ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസവും നമ്മളോട് സൂറത്തുൽ കഹഫ് പാരായണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൂറത്തുൽ കഹഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം സൂറത്തുൽ കഹഫ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണം അത് രാത്രിയും ഓതാം വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലും ഓതാം വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലാണ് ഓതുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമയം സുബഹിൻ്റെ ശേഷമുള്ള സമയമാണ് സൂറത്തുൽ കഹഫ് എത്ര തവണ ഓതണം ഒന്നിലധികം ഓതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളമായി ഫത്തുഹുൽ മൊഴീനിലൊക്കെ പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും സൂറത്തുൽ കഹഫ് പാരായണം ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രമുഖ ചിന്താധാരകളിലേക്കുള്ള ആശയങ്ങളെ ഈ സൂറത്തുൽ കഹഫിൻ്റെ ആയത്തുകൾ നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതിനെ അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയുമൊക്കെ ഓതിയാൽ ഓരോ ആഴ്ചയിലും അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് കൂടുതൽ ദൃഢത ലഭിക്കുവാനും ഈ മാൻ സിയാദത്താവാനുമൊക്കെ കാരണമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മളോട് ഓതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പുണ്യ റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും സൂറത്തുൽ കഹഫ് പാരായണം ചെയ്താൽ രണ്ട് ജുമുഅക്കിടയിൽ പ്രകാശം കൊണ്ട് അവൻ പ്രശോഭിതമാകുമെന്ന് പുണ്യ റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പ്രാമുഖ്യത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞ സൂറത്തുൽ കഹഫ് പാരായണം ചെയ്യുന്നതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീഴ്ച വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വർത്തമാന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ കഹഫിലെ ആദ്യ ആയത്തുകൾ ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ദജ്ജാലിൻ്റെ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ഹദീസിൽ ആയ ആദ്യത്തെ ആയത്തുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിഫലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് ആയത്തുകൾ ഹിഫലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ദജ്ജാലിൻ്റെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും എന്ന് പുണ്യ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ല തൻ്റെ ഹദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഹന്ദുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം സമാരംഭമാകുന്നത് അതന്നെ ഇതിൻ്റെ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഹംദ് എന്ന് പറയുന്ന അൽഹമ്ദുലില്ലക്ക് ധാരാളം ശ്രേഷ്ഠതകളുണ്ട് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പുണ്യ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവാനുള്ള വഴികളിൽ ഒന്ന് അൽഹമ്ദുലില്ല എന്നതിനെ അധികരിപ്പിക്കലാണ് കാരണം ഈ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ദിക്കർ ദിക്കർ അൽഹമ്ദുലില്ലയാണ് അതെ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തുമ്മിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അൽഹമ്ദുലില്ലയാണ് ഇനി ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ അവസാനം അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന ദിക്കുറും അൽഹമ്ദുലില്ലയാണ് വാഹിറുദാവാഹും അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹിറബിൽ ആലമീൻ എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിക്കർ അൽഹമ്ദുലില്ല അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ അവസാനം പറയുന്ന ദിക്കുറും അൽഹമ്ദുലില്ലയാണ് ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠത അൽഹമ്ദുലില്ല എന്ന ദിക്കറിനുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം വെക്കാനുള്ള ഒരു ദിക്കർ അഹബുൽ കലാമി ഇനൽ ഇലല്ലാഹി അർബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി തങ്ങൾ അതിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് അൽഹംദുലില്ല എന്ന ദിക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച എന്ന് മാത്രമല്ല ഹംദിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഫ്ലുദ്ദിക്കിരിലാഹ ഇല്ലാഹ 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 ഇല്ലാ
എന്നാൽ ദുആയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായത് അൽഹമ്മദുലില്ലയാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഖുർആാനിൻ്റെ ആരംഭത്തിലെ ആ പദം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഖുർആൻ എന്ന നിലയിലും വിഖർ എന്ന നിലയിലും അഫ്ലലു ദ പറഞ്ഞു എന്ന നിലയിലും ഒക്കെ അവന് അള്ളാഹുവിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്നതിലുമൊക്കെ അവന് ആ ഖുർആാനിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അലഹമ്മദില്ല എന്ന ആ സൂറത്തുൽ കഹഫിൻ്റെ അത് പറയുന്നതോടു കൂടെ തന്നെ അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം അങ്ങനെയാണ് ഓരോ അധ്യായവും ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ചില അപൂർവമായ രഹസ്യങ്ങൾ സന്നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ അധ്യായങ്ങളും അള്ളാഹു സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കൂട്ടത്തിൽ സൂറത്തുൽ കഹഫിനെ തഹ്മീദ് കൊണ്ട് സമാരംഭം കുറിക്കാൻ അതിൻ്റെ അപൂർവങ്ങളായിട്ടുള്ള രഹസ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നാം റാസി റതി അള്ളാഹു അനു തങ്ങളെ പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാർ തങ്ങളുടെ തഫ്സീറുകളിൽ വളരെ സവിസ്തരമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയപരിമിതിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശാലമായ ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂറത്തുൽ കഹഫിൻ്റെ സമാരംഭം തന്നെ നമുക്ക് വലിയ പുണ്യം കിട്ടാവുന്ന തരത്തിലാണ് അള്ളാഹു സന്നിവേശിപ്പി സംവിധാനിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് പല ആളുകളോടും അതബ് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വലിയ ഒരു സംഗതിയാണ് അൽ റിൽമു അൽ അദബു എന്നാണ് ഒരാൾ വിജ്ഞാനമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ അതബ് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അൽ റിൽമു അൽ അദബു അതബില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എത്ര ഇൽമുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ഇബിലീസ് ലാനത്തുള്ളാഹി അലഹിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അറിവിൻ്റെ അഭാവമാണ് അയാളെ ഇത്രമേൽ മോശമാക്കിയത് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അതബ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതബ് ആരോടൊക്കെ അതബ് കാണിക്കണം സൃഷ്ടാവിനോട് അതബ് കാണിക്കണം സൃഷ്ടികളോട് അതബ് കാണിക്കണം പുണ്യ റസൂൽ ഹിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങളോട് അതബ് കാണിക്കണം ഗുരുവര്യരോട് അതബ് കാണിക്കണം ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള അതബുകൾ ഒരു വിശ്വാസി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അതബ് പാലിക്കൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് എന്ത് സംഗതികൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലയുടെ മഷിയത്തില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ നടക്കുകയില്ല എന്ന് മഹാനായ അന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തന്നെ നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിലും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാലേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരാളെ ഒരു കാര്യത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹു അവനെ നിന്ദനാക്കണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് എങ്കിൽ അതേ നടക്കൂ ഒരാൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരാളെ നിന്ദനാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹു അവനെ ഉയർത്തണമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ അതേ നടക്കൂ കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഷീഅത്തില്ലാതെ ലോകത്തിലെ സകല ശക്തികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഷീഅത്തില്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസം രൂഢമൂലമാവേണ്ടവരാണ് വിശ്വാസികൾ ആ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും അത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരികയും അത് പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ സൂറത്തുൽ കഹഫിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ തുടങ്ങുന്ന അധ്യായം സൂക്തം സൂറത്തുൽ കഹഫിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സൂക്തം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും തങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറയാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയരുത് നാളെ ഇന്ന കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയരുത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഇല്ല അയ്യഷ അള്ളോ ഇൻഷ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഒരദബ് അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മക്ക മുഷിരിക്കുകൾ വന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ തങ്ങളോട് പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചു 
ദുൽഖർണിനെ സംബന്ധിച്ച് അസ്ഹാബുൽ കഹഫിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നതുപോലെ റോഹിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പുണ്യ റസൂറുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഇൻഷ അല്ല പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല പതിനഞ്ചോളം ദിവസങ്ങൾ വഹയു വന്നില്ല എന്ന തഫ്സീറുകളിൽ കാണുന്നു ഇൻഷ അല്ല പറയാത്തതുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അതബ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല ആയത്തിറക്കി നബിയെ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഷ അല്ല പറയണം കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഷീഅത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി അത് നബിതങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചതല്ല നബിതങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തിയതല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു അദബ് പുണ്യ റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ഒരു അദബിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാണ് അപ്പം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരു മുസീബത്ത് വന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസി എന്തു പറയണം എന്ന അതബ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലദീന ഇത അസ്വാബത്തും മുസീബത്തും കാലു ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്ന ഇലൈഹി റാജിഊൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മുസീബത്ത് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്ന ഇലൈഹി റാജിഊൻ എന്ന് പറയണം എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് മരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇന്നാലില്ലാഹി പറയേണ്ടത് എന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് തന്നെ വലിയ വലിയ ആളുകൾ മരിച്ചാൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇന്നാലില്ലാഹി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല പുണ്യ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിളക്ക് അണഞ്ഞുപോയി സ്വഹാബത്ത് ആ വിളക്ക് കെട്ടുപോയപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്ന ഇലൈഹി റാജി ഊൻ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ഈ വിളക്ക് കെട്ടതൊരു മുസീബത്താണോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു പിന്നെ അല്ലയോ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു തറച്ചാൽ പോലും അത് മുസീബത്താണ് മുസീബത്ത് വന്നാൽ അവൻ ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്ന ഇലൈഹി റാജി ഊര് എന്ന് പറയണം എന്ന എന്നതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ബറക്കത്ത് കിട്ടാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഷാ അല്ലാ എന്ന് നമ്മൾ അതിനോട് ചേർത്ത് പറയൽ ഞാൻ നാളെ വരാ ഇൻഷാ അല്ലാ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാ ഇൻഷാ അല്ലാ ദ്വാരക്കണം ഇൻഷ അല്ല ഞാൻ ദ്വാരക്ക ഒക്കെ ഇൻഷ അല്ല ചേർത്ത് പറയൽ അറബികളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അറബി സഹോദരന്മാർ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അവർ സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു പത്ത് വട്ടം അവർ ഇൻഷ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് തബറൊക്കെയായ ഒരു കെലിമത്താണ് അത് നമ്മൾ ധാരാളം പറയണം കാരണം അതുകൊണ്ട് വലിയ ബറക്കത്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇസ്മാഇൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നപ്പോൾ ക്ഷമാപൂർവ്വം കിടന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് സത്ത ജുദിനി ഇൻഷാ അള്ളാഹു മിന സ്വാബിരീൻ നിന്നെ അറുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വാപ്പയോട് പറഞ്ഞു വാപ്പ അറുത്തു കൊള്ളുക സത്ത ജുദുനി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഞാൻ സ്വാബിരീങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകും എന്നാൽ ആ ഇൻഷാ അല്ല കൊണ്ടാണ് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അത്രയും വലിയ ലോക ചരിത്ര പ്രശസ്തിയും പ്രസിദ്ധിയും ഉണ്ടായത് എന്ന് തഫ്സീറിൻ്റെ ഇമാമുകൾ നമ്മോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു വിജ്ഞാനത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട അതബുകളെ കുറിച്ച് മര്യാദകളെ കുറിച്ചും സൂറത്തുൽ കഹഫ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വിജ്ഞാനി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അതിൻ്റെ പേരിലാണ് പിന്നീട് ഖിർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദീർഘമായ പഠനവും ഗവേഷണവും ചിന്തയുമൊക്കെയായിട്ടുള്ള ആ സഞ്ചാര പാതകളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിജ്ഞാനത്തിൽ വലിയവനല്ല എന്ന വലിയ ബോധ്യത്തെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ അതബ് അതാണല്ലോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വിവരം കുറഞ്ഞ ആളാണ് എത്രമേൽ വലിയ വിവരസ്ഥനാണെങ്കിലും എനിക്ക് വിവരം കുറവാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള വിനയം വിശ്വാസിക്കുണ്ടാവേണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ചും അത് വിജ്ഞാനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായും മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നമ്മളിൽ എത്രത്തോളം വിജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടാവുന്നുവോ അതിന
ശിഖരമാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ എത്രമേൽ വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് അവർ താഴ്മയുള്ളവരാവണം അവർ ഭൂമിയോട് നോക്കി സംസാരിക്കുന്നവരാവണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളമ്പാടി ഉസ്താദിന വറല്ലാഹു മർക്കത ഭൂമിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നടന്നിരുന്നത് എന്ന് ജാമിയയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം വിജ്ഞാനത്തിൽ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു പക്ഷേ വിനയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾരൂപമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെയാണ് വിജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വിനയമുണ്ടാവുക നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ മുദ്രവാക്യം തന്നെ എൻ്റെ മോട്ടോ തന്നെ വിജ്ഞാനം വിനയമാണ് വിജ്ഞാനം ഒന്ന് വിനയം രണ്ട് അപ്പോൾ വിജ്ഞാനമുണ്ടാകുമ്പോൾ വിനയമുണ്ടാവണമെന്നതിലേക്കുള്ള വലിയ സൂചനയായി മഹാന്മാർ നൽകിയ മോട്ടോയാണ് നമ്മുടെ സംഘടന സംഘടനയുടേത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹമാണ് സൃഷ്ടാവായ റബ്ബു സുബ്ഹാനഹുവത്താലയെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യനബി നമ്മൾ സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നക്കും സ തറൗന റബ്ബക്കും കമാ തറൗന ലൈലത്തൽ ബദുർ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പുണ്യ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു സൂറത്തുൽ കഹഫ് നമ്മളോട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഫമൻ കാന യർജൂലി ഖാ റബ്ബി ഫല്യഅമൽ അമലൻ സ്വാലിഹൻ വല യുശ്രിക്ക് ബി ഇബാദത്തി റബ്ബിഹി അഹദ അല്ലാഹുവിനെ കാണണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സുഹൃതങ്ങൾ ധാരാളമായി ചെയ്യുക അല്ലാഹുവിനോട് കൂടെ മറ്റൊരാളെ പങ്ക് ചേർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരു സമസൃഷ്ടാവിനെ രൂപപ്പെടുത്താതെ സൽക്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് നിരതമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളായ സാഫല്യമായ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൂറത്തുൽ കഹഫ് സമാപ്തിയാവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അൽഹംദു എന്ന ദിക്കറു കൊണ്ട് തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള വളരെ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് സൂറത്തുൽ കഹഫ് നമ്മോട് അവസാനം കുറിക്കുന്നു നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ധാരാളമായി ഇത് പാരായണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇതിൽ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചിട്ടയോടെ പകർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കഹഫ് ഓതാൻ പഠിക്കുകയും അതിൽ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഇത് ധാരാളമായി പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം കുറഞ്ഞ സമയം നൂറ്റിപ്പത്ത് ആയത്തുകൾ ഓതാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് കേവലം ഒരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ താഴെയാണ് ആ ഒരു സമയം നമ്മളതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ തീർച്ചയായും നാളെ ഫിത്നകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും നമ്മുടെ രണ്ട് ജുമാക്കൾക്കിടയിൽ പ്രശോഭിതമായിട്ടുള്ള ജീവിത വിശ്വാസ ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും പരിശുദ്ധമായ റബലാലിൻ്റെ ഈ പുണ്യദിന രാത്രങ്ങളിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ കഹഫിനെ കുറിച്ചൊരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാ അള്ളാ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി പഠിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ഒക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ കൂടുതൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരാവണം അള്ളാഹു സുബാനു താന തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് സംവദിക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു താര പരിശുദ്ധ റമലാൻ ഖുർആാനിൻ്റെ മാസമാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ വാർഷിക മാസമാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹയറും നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവരും നരകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഷഫാഅത്തെങ്കിൽ ഖുർആൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പുണ്യൻ ബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാൻ്റെ ഷഫാഅത്ത് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ രണ്ട് റെക്കമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഷാഫിയകളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് നോമ്പ് മറ്റൊന്ന് ഖുർആാൻ യശ്ഫൗന നോമ്പും ഖുർആാനും അതിൻ്റെ അസ്ഹാബുകൾക്ക് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യും എന്ന് പുണ്യ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാ അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് പറയും റബ്ബെ എനിക്ക് വേണ്ടി അന്നം കഴിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരാൻ ഇവർ ഇവരെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തണം എന്ന് ഖുർആൻ പറയും എനിക്കു വേണ്ടി രാപ്പകലുകൾ ഉറങ്ങാതെ നിദ്ര വിഹീനരായി ജീവിതം കഴിച്ച് എനിക്ക് എന്നെ പാരായണം ചെയ്തവരാൻ ഇവർ എന്ന് പറയും ആ രണ്ട്
സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും ലോക മനുഷ്യരെയും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് പി വി മുക്കി ശാഖയുടെ അണിയറ ശില്പികൾക്കും ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന സകല സഹോദരങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അവരുടെ കച്ചവടങ്ങളിലും തൊഴിലുകളിലും പഠനങ്ങളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും അധ്യയനങ്ങളിലും ഒക്കെ വറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിസ്വാർത്ഥമായി ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ദ്വായിൽ ഈ വിനീതനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വസൂയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു വലൈക്കും അസ്സലാം അത് ശരിക്കും വിട്ടുപോയതാണ് സക്കത്ത സൂറത്തുൽ കഹഫിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ കാണുന്ന അലഹമുല്ലാഹി അൻസൽ അല അബദിഹി കിതാബ വലം യജ അല്ലഹു ഐവജ കൈമൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് സക്കത്തയുണ്ട് ഖുർആാനിലെ നിർത്തൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്ന് വഖഫ് ഒന്ന് സക്കത്ത മറ്റൊന്ന് കത്വ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണ തുടർന്ന് ഓതണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വഖഫ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നിർത്തുന്നതിനാണ് വഖഫ് എന്ന് സാങ്കേതികമായി പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോൾ അടുത്ത ആയത്ത് ഓതാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മുമ്പത്തെ ആയത്ത് നമ്മൾ നിർത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഓതുന്നതിന് വഖഫ് എന്ന് പറയും വഖഫ് ചെയ്താൽ അടുത്തായത്ത് ഓതുമ്പോൾ ആഴുതും ബിസ്മി ഒന്നും സുന്നത്തില്ല രണ്ടാമത്തത് സക്കത്തയാണ് സക്കത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഖഫ് ശ്വാസം വിടാതെ നിർത്തുന്നതിനാണ് വഖഫ് എന്ന് പറയുക സോറി സക്കത്ത എന്ന് പറയുന്നത് വഖഫ് ആവുമ്പോൾ ശ്വാസം മുറിക്കും സക്കത്തയാവുമ്പോൾ ശ്വാസം മുറിക്കാതെ അല്പം നിർത്തുന്നതിനാണ് സക്കത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വലം യജ അല്ലഹു ഐവജ കയ്യിമൻ ഐവജ വഖഫിയ മറ്റൂല ഐവജ കയ്യിമൻ അങ്ങനെ ഇതിനാണ് സക്കത്ത ഹഫ്സർ അലി അള്ളാഹു അനു സക്കത്ത ചെയ്ത നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സൂറത്തുൽ കഫിൻ്റെ ആരംഭത്തിലുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കത്ത ആണ് കത്ത ആവുമ്പോൾ ഓത്തിൽ നിന്ന് ഏറാൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനാണ് കത്ത കത്ത ചെയ്താൽ പിന്നെ തുടങ്ങുമ്പോൾ വിസ്മി അല്ല ഒരു സുന്നത്തുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആഴുതും ഇപ്പോൾ സക്കത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇന്നല്ലതീന ആമനു ആമില് സ്വാലിഹാദി കാനത്തിലഹും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് നുസുല തുടങ്ങി താഴേക്കുള്ള സൂറത്തുൽ കഹഫിൻ്റെ ആയത്തുകൾ ആരെങ്കിലും ഓതിക്കിടന്നാൽ അത് ഓതിയിട്ട് ആ സ അവനൊരു സമയം നിശ്ചയിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് അവന് ഉണരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മുജറബാത്തിൻ്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ ഒരാൾ ഓതിയാൽ അഞ്ച് മണിക്ക് അവൻ എഴുന്നേൽക